ഹായ് ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയ വ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ശൃംഖലയിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കാലിക്കറ്റിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പോയി നോക്കാം അപ്പം അങ്ങോട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ യാത്ര അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും നമ്മളെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും മാസ്ക് കമ്പൽസറിയാണ് പിന്നെ ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിച്ചിട്ട് വേണം നിൽക്കാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എൻട്രി കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം കൈ നന്നായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശാലും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെടും പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടി എന്നെ വരും അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പം നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് രണ്ട് സ്കൂട്ടർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സെയിലിന് വെച്ചത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പെർഫ്യൂംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റാക്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റ സോറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഇപ്പം ഷാംപൂ പെർഫ്യൂംസ് ടാൽക്കം പൗഡേഴ്സ് അങ്ങനെ പിന്നെ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് എല്ലാ സാധനവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നെസ്റ്റോൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏകദേശം എല്ലാം ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരേ മാതിരി ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പെർഫ്യൂംസൊക്കെ എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഒട്ടുമിക്ക ബ്രാൻഡ്സും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ടാൽക്കം പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് കാണാം പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു അതായത് അഞ്ഞു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം നടന്ന് ഇത്രയും കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ രസമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണോ അതെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും നെസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് മോളിലുള്ളത് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ എങ്ങാനും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഇതുപോലത്തെ ന്യൂട്ടല്ല ബ്രെഡ് സ്പ്രെഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പീനട്ട് ബട്ടർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഓഫേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെ എല്ലാ ഒരുവിധ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നല്ല ഓഫർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്ന എം ആർ പി റേറ്റിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ റേറ്റിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് ഇരുപത് രൂപയോളം പല സാധനങ്ങൾക്കും വില കുറവാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഇത് ടെൻഡർ
റസ്ന ടാങ്ക് അങ്ങനത്തെ പൗഡേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ പൗഡർ കാണുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തേത് ആദ്യം ചെറിയ ഏതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് രൂപ എൻ്റെ മറ്റേ വലിയ പാക്കറ്റിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ എങ്ങാനുമാണ് അപ്പം ചെറിയ പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൂസായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പം മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കി എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് മീറ്റ്സ് ഫുഡ്സ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷനാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പം നമ്മളെ നിലക്കടല തൊലിയുള്ള ടൈപ്പ് നിലക്കടലയാണ് പിന്നെ പച്ചക്കറി എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സെക്ഷനാണ് ഏകദേശം ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് റോ ബാസ്കർ റോബിൻസ് ഇത് എഴുപത് രൂപയാണ് ഒരു കോൺ അത്യാവശ്യം വലിയ കോണാണ് എഴുപത് രൂപയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് പിന്നെ മിൽമ എല്ലാ ഇതും ഉണ്ട് എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും ഒരുവിധല്ല ലണ്ടൻ ഡയറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് മിനറൽ വാട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ചീസ് ബട്ടർ അങ്ങനെ എല്ലാ പനീർ അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് വെജിറ്റബിൾസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രോസൺ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഓഫറാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് മേടിക്കുമ്പം അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫ്രീയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാലഡ് പോലെ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവലിങ്ങിലൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതാണ് പിന്നെ വാട്ടർ മെലൺ ആണിത് ഇത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതാണ് അരി പഞ്ചസാര പരിപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും എല്ലാ ഐറ്റംസ് അരികൾ പഞ്ചസാര പരിപ്പ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഈ രീതിക്കാണ് ഇവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ആ കറക്റ്റിന് വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എടുത്ത് തരും ഇനി കേക്കിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്കാണ് കേക്ക്സും സ്വിസ് റോൾസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ വൺ കെ ജിക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ നട്ടി ബബിൾ കേക്കിന് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്കാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്ക്സ് ആണ് കേട്ടോ പല ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് സ്വിസ് റോൾസ് ഉണ്ട് ഇത് ദോശ ഇഡ്ലി ബാറ്ററാണ് കേട്ടോ റെഡിമെയ്ഡ് ബാറ്ററി ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദോശൻ്റെയും ഇഡ്ലീൻ്റെയും ഒക്കെ ബാറ്ററാണ് പിന്നെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സോന പപ്ഡി ഗുലാബ് ജാമുൻ അങ്ങനത്തെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് കുറേ ഉണ്ട് പല ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഇത് സാൻവിച്ച് ബർഗറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് സ്വീറ്റ്സ് നല്ല അടിപൊളി ജിലേബി ലഡ്ഡു ജാഗിരി അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇവർ വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇവർ വെയിറ്റ് നോക്കി ആ ബോക്സിലാണ് ഇട്ട് തരുന്നത് ഇതൊക്കെ സാലഡ്സ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഇതാ ഇവിടെ ആണുള്ളത് മറ്റേ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ സാലഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് തരും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെയിറ്റ് മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്
കുറേ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഒന്നും ഉള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള പല ഇത് കപ്പ് കേക്ക്സിൻ്റെ ഏരിയയാണ് പല ടൈപ്പ് കപ്പ് കേക്ക്സും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേക്ക്സ് ഉണ്ട് ടീ ടൈം കേക്ക്സ് ഉണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കുക്കീസ് എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ചോക്കോ ചിപ്പ് കുക്കീസാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഏകദേശം നൂറ്റി എട്ട് രൂപയാണ് വരുന്നത് വെയ്റ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ പല ടൈപ്പ് കുക്കീസും ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ ബീൻ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബീൻ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയേൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഡോണറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ബോക്സിൽ ആറെണ്ണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ലൂസായിട്ട് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല പിന്നെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ സെക്ഷന് പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ കേക്ക് കുക്കീസിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷനാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കോവിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ വലിയൊരു ഷെൽഫ് നിറയൊരു ഇത് നിറയെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ബ്രാൻഡ്സ് കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലുള്ളതൊന്നും കാണൂല അത്രയധികം ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് ലഡു ജിലേബി അങ്ങനെ ബാദ്ഷ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ചിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ സെക്ഷനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ ഫുഡിൻ്റെ ഐറ്റം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മളെ റൈസസ് ഉണ്ട് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ദൈ ബിരിയാണി നല്ല അടിപൊളി ഇത് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു തലശ്ശേരി ഇതം ബിരിയാണി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കേക്ക് പേസ്ട്രീസ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിസ ചിക്കൻ പിസ വെജ് പിസ പപ്സ് ചിക്കൻ റോള് അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് ഒരുപാട് കാണാനുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് ജാമ് പിക്കിൾസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷനാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ മാങ്കോ ജാമുണ്ട് സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസും ഉണ്ട് പിന്നെ പിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റം പിക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ചിക്കന് നോൺ വെജ് പിക്കിളുണ്ട് വെജ് പിക്കിളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ നെസ്റ്റോൻ്റെ തന്നെ ഒലിവ് ഓയലാണ് കേട്ടോ മുകളിൽ കാണുന്നത് പിക്കിൾസിൽ നോൺ വെജും വെജും എല്ലാ പിക്കിൾസും വരുന്നുണ്ട് ചെമ്മീൻ അച്ചാർ മീൻ അച്ചാർ ചിക്കൻ അച്ചാർ പിന്നെ ഇത് മോസറല്ല ചീസ് ചെടാർ ചീസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ടതാണ് കേട്ടോ നെല്ലിക്ക ഗ്രീൻ ആപ്പിള് ഗ്രേപ്സ് പൈനാപ്പിള് ഒലീവ്സ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പല സാലഡ് ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ്റെ തന്നെ പല പാർട്സും അതായത് ലെഗ് പീസസ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും വിങ്സ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ ഫുൾ ചിക്കൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി അതുമല്ല മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കിട്ടും അതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ബീഫാണിത് പിന്നെ മട്ടൻ മട്ടൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും ഉണ്ട് കണ്ടോ മട്ടൻ്റെ ലെഗ് അങ്ങനെ മട്ടൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാതും 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിഷ് ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് ഒരുവിധ എല്ലാ ഐറ്റം ഫിഷസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റവും ഒരുവിധ എല്ലാ ഐറ്റവും ഫിഷും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഉണക്ക മീൻ ഉണക്ക സ്രാവ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് ചമ്മന്തി പൊടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് അവിടെ ഒരുവിധ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട് ഒക്കെ നല്ല റേറ്റിനൊക്കെ നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറവാണ് അതുപോലെ നല്ല ഫ്രഷ് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ കാണുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല പച്ച കളറിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ കോവക്ക വഴുതന പിന്നെ അതുപോലെ വെണ്ടക്ക നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ ഓറഞ്ച് പിന്നെ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പേരറിയാത്ത ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് വാഴ കൂമ്പില്ല നമ്മൾ ഉപ്പേരിയൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുണ്ട് വാഴേൻ്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ താഴെ വാഴേൻ്റെ ഇല നമ്മൾ ചോറിന് ചോറൊക്കെ ഉണ്ണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വായൻ്റെ ഇല ഉണ്ട് പിന്നെ ചീരാമുളക് ഉണ്ട് ചീരാമുളകൊക്കെ ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം പല കളേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ ലെറ്റീവ് സ്ലീവ്സ് ഉണ്ട് പല കൺട്രീൻ്റെ ലെറ്റീവ് സ്ലീവ്സും ഉണ്ട് ലാറ്റിന അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ടൈപ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ കിവി ചെറീസ് അങ്ങനത്തെ സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെ വരുന്ന കൂൺ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കറി വെക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂണ് പിന്നെ ചെറീസ് കിവി അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ചെറിയാണിത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ചെറിയായിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ ലിച്ചി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ പുളി പിന്നെ കാരക്കാണ് കേട്ടോ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കാരക്കയും തോന്നുന്നുണ്ട് ബോക്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കാരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ വേറെ തന്നെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ബനാന നമ്മളെല്ലാ ഐറ്റം പഴങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും റോബസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ പഴമുണ്ട് പൂവൻപഴമുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കവറിലാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവർ വെയ്റ്റ് നോക്കി സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് തരും പിന്നെ ഇത് മിഠായി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷൻ കേട്ടോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി മിഠായി ചെറീസ് എല്ലാം ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിവിയൊക്കെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല പിന്നെ മിഠായിയും ജെംസ് അങ്ങനത്തെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ കാപ്പിക്കുരുവാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് കാപ്പി കളറിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മസാലകളൊക്കെ ഉണ്ട് മുളക് മല്ലി അതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് തൂക്കിത്തരും നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ അങ്ങനെ അതുപോലെ ചെയ്തുതരും പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് പിന്നെ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുന്ന മിഠായികൾ നമ്മൾ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ് എല്ലാ മിഠായികളും വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവർ തരും ഇതുപോലെ കാരക്ക പല ഐറ്റം കാരക്കകളും ഉണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരുവിധം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വാൾനട്ട് പിസ്ത പിന്നെ അതുപോലെ ബദാം റോസ്റ്റഡ് കാഷ്യൂനട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ അവിടെ ഉള്ള പർച്ചേസിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വന്നതാണ് നെസ്റ്റോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസിങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി എൽ ഇ ഡി ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിലൊക്കെ വരുന്ന എൽ ഇ ഡി സോണി എൽ ഇ ഡി 
പിന്നെ ഇയർഫോൺസ് ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇയർഫോൺ ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ ഇയർഫോണിനൊക്കെ വയേഡ് ഇയർഫോണിനൊക്കെ നല്ല ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഹോം തിയേറ്റർ ടെലികോം അങ്ങനത്തെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഹോം തിയേറ്റർ പിന്നെ യു എസ് പി സ്പീക്കേഴ്സ് പല ഐറ്റംസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീന് അയൺ ബോക്സ് പിന്നെ ക്രോക്കറി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഈ ഏരിയയിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഓരോ റാക്കിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് എബോ വരുന്ന ഫ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഡോറ് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ പല ചെറുത് മുതൽ ഏറ്റവും വലുത് വരെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഡബിൾ ഡോറ് വലിയ ഫ്രിഡ്ജിന് ഇത് എത്ര ലിറ്റർ ആണെന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ എബോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണിത് എബോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആട്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല അതായത് അൻപതിനായിരം രൂപേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ നല്ല കളേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ആ ഒരു ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് വരുന്നത് ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അയൺ ബോക്സസ് ഉണ്ട് ഓവൻ ഒ ടി ജി എല്ലാ ഐറ്റംസും പിന്നെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ അങ്ങനത്തെ പല ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഇത് ക്രോക്കറി സെക്ഷനാണ് കുക്കർ നല്ല ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് കുക്ക കുക്കർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് പോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് കേട്ടോ ടെഡി ബിയേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ കിഡ്സിൻ്റെ ടോയ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് പിന്നെ സ്റ്റേഷനറി ഏരിയ ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് എല്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസും വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ ടവൽ നോട്ട് ബുക്ക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് ബാഗ് ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാ ഒരു വിധമെല്ലാം പർച്ചേസും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൗണ്ടറിൽ ബില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബില്ലിംഗ് ഒക്കെ കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബില്ലിങ്ങിന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അവിടെ അതിനുള്ള ഒരു അടയാളമൊക്കെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോലെ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ ഇന്നത്തെ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മൾ ബില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നല്ല കസ്റ്റമർ സർവീസും എല്ലാമാണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെ